ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮ ತಂದೆ ಆದಿ ಹೋ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಘನಮಾನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ತಮಿಳು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ ವಾರೋಂ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾನಂಗಳೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ದೇವ ಕೃಪೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸಮಾಧಿಂದೇವಂದೇವಂದೇ ಸಂಗೀತಿಯಲ್ಲಿ <laughs> ಎಲ್ಲೆಯಿಂದೇವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಂದಿಕಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚುಡಿಚು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಭೂಪರ್ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋ ದೇವರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆತನೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದವರಿಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದವರಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ನಮಗೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನೀವಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಾತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆತನು ಎಂದೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆಯೇ ಅದಾಗಿ ತಂದೆಯೇ ನೀವು ಸ್ವಕೀಯರನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ತಪ್ಪೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಂತಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಳಿಸಿದಾತನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನೇ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಬಲಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನೇ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಿ ಆತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ತ್ಯಾಗ ಆತನ ಪಟ್ಟ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಘನ ಮಾನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್
ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು ತಂದೆ ಆತನ ಮರಣಾನಂತರ ಆತನನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಾಗಿ ತಂದೆ ಈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಮರೆ ಮಾಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದಾಗಿ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯವನಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯ ಪಾಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರನಿಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಸೇರಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನೀವೇ ಬಲಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆರಿಸಪ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವೇದ ಭಾಗವು ಶ್ರೀ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ವಚನಗಳು ಗಾಸ್ಪಿಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಸಭೆಯ ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೇಂದ್ರವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ವಚನಗಳು ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿಯು ಆತನು ದಾವಿದನ ಮಗನು ಆತನು ಅಬ್ರಾಹಮನ ಮಗನು ಅಬ್ರಾಹಮನಿಂದ ಈಸಾಕನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಈಸಾಕನಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಯೂದನು ಅವನ ಸಹೋದರರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಯೂದನಿಂದ ತಾಮರಲ್ಲಿ ಪೆರೇಚನು ಜೆರಹನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಪೆರೇಚನಿಂದ ಯಜ್ರೇಮನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಯಜ್ರೇಮನಿಂದ ಆರಾಮನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಆರಾಮನಿಂದ ಅಮ್ನಾದಾಬನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಅಬ್ನಾದಾಬನಿಂದ ನೆಹೋನನು ಹುಟ್ಟಿದನು ನೆ ನೆಹೋಶೋನಿನಿಂದ ಸಲ್ಮೋನನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಸಲ್ಮೋನನಿಂದ ರಾಹಬಳಲ್ಲಿ ಓವಾಜನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಓವಾಜನಿಂದ ರೂತಳಲ್ಲಿ ಒಬೇದನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಒಬೇದನಿಂದ ಈಶಾಯನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಈಶಾಯನಿಂದ ಅರಸನಾದ ದಾವಿದನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಅರಸನಾದ ದಾವಿದನಿಂದ ಉರಿಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದವಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಮನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಆಮೇನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಾಜೂರವರಿಂದ ದೈವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಬರೆದ ರಾಜು
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲು ವಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಉಳ್ಳರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಓದಿರಂತ ಒಂದು ಆಧಾರದ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದಾವಿದಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಲ ಯಾವ ಗೋತ್ರ ಯೂದ ಕುಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೂದನ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದೋಣ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹಳೆ ಓಡ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೂದನು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವರ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಕೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂದನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಘಟ್ಟ ಹಿಳಿದು ಅದೊಲ್ಲ ಮೂರಿನ ಮೂರಿನವನಾದ ಈರಾ ಎಂಬವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದುಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೂಗನೆಂಬ ಶೂಗನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಕಾನಾನಿಯನ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಿ ಅವಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಂತೆ ಅದರ ಆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನಾನಿಯ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾನಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಮಕ್ಳ ಹೆಸರೇನು ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು ನೋಡ್ರ ಅವಳು ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುನ ಹೆತ್ತಳಂತೆ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಅದಕ್ಕೆ ಏರನೆಂದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರನು ಅಂತ ಅಂತೇನ್ರಿ ಹೆಸರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಏನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೇರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓನಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಓನಾನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಮೂರನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾಹೇನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾಹ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೂದನ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರನು ಓನಾನನು ಆಮೇಲೆ ಸೇಲಾಹ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ 
ಯೋಧನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ ಏರನಿಗೆ ತಾಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಯೋಧನು ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ ಏರನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ದರಿಂದ ಯಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಗನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅವನ ಯಹೋವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅವನ್ನ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ರ ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಪ್ಪ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅವನ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರಗಳೇ ತನ್ನ ಮೈದನು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಂತ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಏಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ವಚನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಡಿ ಅದರ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಈ ಮೈದನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೈಗೂ ನಡೀದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾಮಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹುದಿನ್ ಗಿರಂತ ಎರಡನೇ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಆ ಎರಡನೇ ಮಗನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಓದನ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಓದಿ ಬಳಿಕ ಯೂದನು ಓ ನಾನನಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈದುನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನೋಡ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈದನದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ನೀನ್ ಅಣ್ಣನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಸಂತತಿ ಏನಾಗ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾ ಅದರ ಹಾ ನಾವ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ ಅಲ್ವರ ಸಂತತಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಓನನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುವ ಸಂತಾನವು ತನ್ನದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನೋಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಸಂತಾನ ನನದಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ರ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಂತೆ ಸಂತತಿಗೆ ಹುಟ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂತತಿನ ಹುಟ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನೆಲದ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸ್ಬೇಕಾರಲ್ಲ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನೆಲದ ಪಾಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಸಂತತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಮನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಮಗು ಅವನದಾಗಿರಲ್ಲ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ವಂಶನ ವೃದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನೆಲವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವನ್ಗೆ ಈ ನಡತೆ ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ಇದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಈ ನಡತೆ ಅದರ ದೇವರು ಚಿತ್ತವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾ
ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಬ್ಬಿತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರಕಿನಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕೆರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ಟೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೇಕಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅವಮಾನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವ ಸಂಗಮಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಿಧಿ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ತಾಮಾರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಅವನ ಮಗನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ರ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಮಗನ ಇದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಇವಳು ನುಂಗ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದ್ರ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ದಿಯ ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಇಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಓಟ ಬಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಎರಡ್ ಏನಾ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರು ಏನಾ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಯೂದನ್ಗಿತ್ತು ಯೂದನ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಇದೇನಾಗಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ರು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಏನಾಗಿರಲಿ ಯಹ ಯೂದನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂದನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೆಲಹುನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆಯೇ ಸತ್ತಾನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ತಾಮರಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೆಲಹನು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗುವ ತನಕ ನೀನು ವಿಧುವೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರು ಎಂದು ನೆವ ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆವ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು ಬರೋ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡುವ ನೀನು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮೇಲಿರೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಬಂತಂತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಬಂತಂತೆ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಯಹೂದ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮಾರಿಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ನೀವ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿತೀನಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೋಧನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೋಗನ ಮಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಯೋಧನು ತನಗೆ ದುಃಖ ಶಮನವಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಈರಾ ಎಂಬ ಅದುಲ್ಲಾಮಿಯನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ತಿಮ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು ತಿಮ್ನ ಊರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಓದತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸಂತ ವೇಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ನಂತರ ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಸುಗ್ಗಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸ ಅಂತ
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಯುವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸೊಸೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೋಡ್ರ ಮುಸುಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವನು ತಿಳಿಲಿಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಓರೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀಯಾ ಅನ್ನಲು ಆಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತಾರೆ ಯುವದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸಂಗಮಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಗಮಿಸ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡಣ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಯುವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ ಅವನು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೋತ ಮರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಆಕೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ತನಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂಗಡ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೇನಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಓತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಯುವನ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಬಾ ನಾನಂತೂ ಹೆಂಗಿದೀನಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ವಸ್ತು ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾನ ಅವಾಗ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ನಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ದಾರ ಕೈಕೋಲು ಈ ಮೂರನ್ನು ಇಡು ಅಂದಳು ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯ ಸಂಗಮ ಮಾಡಲು ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಸುರಾದಳು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಮೂರು ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ದಾರ ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ದಾರ ಕೈಕೋಲು ಹಾ ಮುದ್ರೆ ದಾರ ಕೈಕೋಲು ಅಲ್ವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಉಂಗುರ ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ಅದರ ಏನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಉಂಗುರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಸೀಲ್ ತರ ಕೊಡ್ಬಿಡೋರು ಅದರ ಸೊ ಸಿಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಒತ್ತೆ ಇಡು ಆಮೇಲೆ ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದ್ ದಾರ ಏನೋ ಇವ್ರೇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ದಾರ ಗಿರ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ರ ಹಾ ಅದರ ಸೊಂಟ ದಾರ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ರ ಲಾಡಿ ಗಿರಿ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ದಾರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಕೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೈ ಕೋಲು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೋಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀನಿಯೇಜ್ ಏನಾಗೋರು ಬರೆಯೋರು ಇವರು ಯಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನಾಗೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗು ನಿನ್ ಜುಟ್ಟು ಜನ್ವಾರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಗಮಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವಳು ಏನಾದ್ಲಂತೆ ಹಸುರಾದಳು ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಮರುದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಸರಿಯಪ್ಪ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ಲಲ್
ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಸುಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಸುಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಆ ಒತ್ತೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಇವು ಯಾವನವೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಸುರಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಇವು ಯಾವನವೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಸುರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಜೊಟ್ಟು ಜನರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವುದನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರ ಶಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ ಹೋದಿಯ ಮುದ್ರೆ ದಾರ ಕೋಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಇವುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರ ಈ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ನನಗಿಂತಲೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಮರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ತಾಮರ್ಗ ಯುವನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅಲ್ಲ ಮಾ ನಿಮ್ ಮಾವ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ ಮಾವನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ವ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಯುವನ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುವದ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಲದೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಳೆ ನೀತಿವಂತಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಳು ಅಂತೇಳು ನ್ಯಾಯವಾಗೇ ಮಾಡೋಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೂರ್ನೇ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ರ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸತ್ಯಾನೇ ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನ್ರಿ ಅವಳು ನೀತಿವಂತಳು ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಮಾರು ಕೆಟ್ಟೋಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ತಾಮಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ದೇವರು ಒಂದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರ ದೇವರು ಇವನು ದುರೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಳು ಹೃದಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಳು ಬಸುರ ಆದಳು ಹಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ನನಗಿಂತಲೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ತಿರುಗಿ ಆಕೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಆಗಿರೋದೇನ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡದ್ನ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಸುರ ಆದಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ನೋಡ್ರ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ರಂತೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದೇನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಳು ಯಾರಂತೆ ಆಕೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಗುವು ಕೈ ಚಾಚಲು ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯು ಇದು ಮ
ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಇಬ್ರು ಜನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಸಿಡ್ತಾರಂತೆ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನೀನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರೇಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪೆರೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಂತೆ ಹ ತರುವಾಯ ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ನೂಲು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿಶುವು ಹುಟ್ಟಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಜರಹ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜರಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರುಗಳೇ ಈ ಪೇರೇಜ್ ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶ ಏನಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಸರುಗಳೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋಂತ ಕೂಸು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿರೋದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರೂಲ್ಸು ವ್ಯವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋಂತ ಕೂಸು ದೇವರ ಆಲೇಕೆನಾಗಿಲ್ಲ ಬರಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡು ಅಗಾಮ್ಯ ಅಗಾಮ ಗಮ್ಯನದಿಂದಾದ ಸಂತತಿಯವರು ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಯ ತಲೆಯವರಾದರೂ ಯಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ನೋಡ್ರ ಎಂತ್ರೆ ಅಗಮ್ಯ ಗಮನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಯವರಾದರೂ ಸರಿ ಯಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಇವರ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಸ್ ಯಹುದ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಬೆಂಜಮೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಾವಿದ್ ಬರ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋ ರಾಜ ಕೊಡು ರಾಜ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಮಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ ರಾಜ ಬೇಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೇಶ ತರ ಬೇಡ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಒಂದ್ ದ್ರೋಹಿ ಆಗಿರೋದು ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೆಟ್ಟದ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇನಾಗಿರಂತ ರಾಜ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಂದ ಬರ್ದ ಸೌಲ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಅದ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆನೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರಂಗಾರೆ ಅದ್ರ ಅವರೇ ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಜ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ರ ಅದ್ಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಯಾರ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀಯ ದಾವಿದಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ದಾವಿದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಐತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೈಶಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಶಲ್ ನೆವರ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ್ರೋನ್ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತನೇ ತಲೆಮಾರು ಅಂತಂದ್ರಿ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಚನ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ ಯೂದನು ತಾಮಾರಳಲ್ಲಿ ಪೆರೆಜನನ್ನು ನೋಡ್ರ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂದನನು ತಾಮಾರಲ್ಲಿ ಪೆರೆಜನನು ಜರಹನ್ನನು ಪಡೆದನು ಪಡೆದನು ಮೊದಲನೇ ಸಂತತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರೆಜನು ಹೆಜ್ರೋನನ್ನು ಪಡೆದನು ಎರಡನೇ ಸಂತತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ರೋನನು ಆರಾಮನನ್ನು ಪಡೆದನು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರಾಮನು ಅಮ್ಮಿನಾಧಾಬನನ್ನು ಪಡೆದನು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಮ್ಮಿನಾಧಾಬನು ನಹೂಷನನ್ನು ಪಡೆದನು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್
ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತೋ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂದನು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಯೂದ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದಿದ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿರ್ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರೋ ಯೂದ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದೇವ್ರ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ತಾನೆ ತಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಜೀಸಸ್ ಕೇಶ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂದನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಹೋವ ಗಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಾನಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ದೇವರು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ರ ದೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಮಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದ್ ಸಂತತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಷಿ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಶಿವ ಅಂತ ಎಂಟಿ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೈನ್ ಬಂತ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಂಸಿ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ ಏರನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಆ ಏರನು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಆಗಿದ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಆದಾಮನು ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ ಏನಾದಂತೆ ಅವನ ಪಾಪಿ ಆದನೋ ಅದಿಂದ ಆದಾಮ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಯಾರೋ ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಈ ಏರನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಆದಾಮ್ನ ಈಡೇನ್ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಜನ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರ ರಾಜನ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ ಹಂಗಾರ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಂತಿರ್ಲಿ ಅಂದನು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ದೇವರು ಹಗಲನ್ ಶಂಸಿ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಶಂಸಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಯಹೋವ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೋಡ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಇವನೇ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ದೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಮಗನ ಯಾರದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಆದಾಮನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾನೆ ಸಂತತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ
ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಿಫ್ ನೆಕ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕತ್ತನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇರೋಂತ ಜನಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಜನಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರ ಹ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಲ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ವಂಶದವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ವಂಶದವರು ದೇವರು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೂಧನ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೇಜಸ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಏನಿದೆ ದೇವರ ತೇಜಸ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೋಡ್ರ ಇವರು ಸಂಗಡ ದೇವರಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಯು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಡೋಣವಾದ ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆರಾಧನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಗಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮ ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬರು ಅವರ ಪಿತೃಗಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದನು ನೋಡ್ರ ಶರೀರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗೈತು ಆದ್ರೆ ಇವನ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಿಸ್ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೆನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂತತಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇವ್ನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂತತಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಿದ್ದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲ ನೇಮ್ ನಿಂಗ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ರ ನಡುವೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಓದನ ಮತಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ಇವನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಬನ್ನಿ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರ ಇವನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊಂದ ಹಾಕೋಣ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೀರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನ ಕೊಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಮಗನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡನೇ ಮಗನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಆ ಕೆಡುಕರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಗರ್ಭದ ಫಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರುಗಳೇ ಬಹು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ನಂತರ ಯಹೋದ್ಯರ ಯುಗದ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ಲಂತೆ ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ತಾಮಾರಳು ಅಲ್ರ ತಾಮಾರಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಸೀದಾ ಅವಳು ಏನ್ರಿ ಊರ ಒಂದು ಏನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೌದನು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ
ಯಜಮಾನನ್ ಮೇಜಿನ ಬಿಡುವಂತ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಹೌದು ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಯಿ ಪಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಾನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಜಮಾನನ್ ಮೇಜು ಅಂದ್ರ ದೇನ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ದೇವ್ರೆ ಹಾಕು ಭಿಕ್ಷಿಕರ ಸಮಾನ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವಳು ಎಂತ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಿಚಾರಗಳಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಕಂಡಿಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಅಕ್ಷಪಣಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಬರ್ತೀಯ ನನ್ ಸಂಗಡ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಬೇಕಾ ತರ ರೈಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ದೇವ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಣ ಒಂದಿರಂತ ಹೋಲ್ಸೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟೇ ಕರ್ದಿದ್ ದೇವ್ರು ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಲಾತಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗಲಾತಿಯರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗಲಾದರೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಣ ಯೂದ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋರಂತೆ ಯೂದನು ಪಕ್ಷಪಾತ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸಂಗಮಿಸಿರೋನು ಅಲ್ವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಸಂಗಮಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸಂಗಡ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ಗೇನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಓತ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೂದನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಮೋದ್ರೆ ಉಂಗ್ರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕೋಲು ಅದ್ರ ಸರಿ ಈ ಮೂರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಾವು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ದೇವ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಅಮರತ್ವ ಪ್ರೈಸ್ ಏ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಟ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಪ್ರೈಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಜೋರ ಕೇಳಿ ಅಮರತ್ವ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಶುರೆನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಮೂರು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟವ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ದೇವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ನೋ 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 ಎರಡೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಸತ್ಯದ ಮೇಲಿರಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಚೈನ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರ ಚೈನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಚೈನ್ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರು ರೀ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಸಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆ ಚೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಬಿಟ್ಬಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಎಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೊಳ್ಳುಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕೈಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದರ ಮೂರ್ನೇದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ದಾವಿದು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೇವ್ರ ಕೋಲು ದೇವ್ರ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಏನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಮಕ್ಳುಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಬರ್ದ ರಸಲ್ ಐದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ದ ಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಟ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಶುರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಯೂದನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಹ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಮ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಳ ಎರಡಿದೆ ಇದೇನ್ ಬದ ನಾವ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಏನಿದ್ ಎರಡು ಹಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಅದು ಒಂದ್ ಮಗು ಬರ್ ಬಂತಂತೆ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತಲೆ ಹಾಕ ಬದ್ಲು ಏನಾಕ್ ಬಿಡ್ತದ ಅಷ್ಟು ಕೈ ಹಾಕ್ ಬಿಡ್ತು ಆ ಕೈ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕೈ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗೈತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ರಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಗು ಬದುಕ್ತದೆ ಮದಕು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಹಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಅಲ್ವರ ಇವೆರಡು ಅವಕಾಶ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರಿ ಏನಾಗ್ತಿರಿ ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಿರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕೂಸು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೈನ ನೇಗಿಲ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕ್ ನೋಡ್ದವನು ಏನಕ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಮೊದಲು ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀ
ಪೆರೇಸ್ ಅದರ ಯಾರು ಸಂತತಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಪೇರೇಸ್ ಅಂತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯ ಹೊಂದಿ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಜಯ ಹೊಂದವನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಹೊಂದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಂತದಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಂತ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ದೂರ ತಗೊಂಥದ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಪೇರೇಸ್ ಅಂತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ದಿ ಜೈ ಸೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಂತೆ ಪೇತ್ರನು ಇದ್ದ ಏನ ಯೂದಾನು ಇದ್ದ ಅದ್ರ ಯೂದಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಗುರುನ ಎಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಾನಸ ಅಂತರ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅದೇ ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನೆ ಅವನು ಮಾನಸ ಅಂತರ ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತಿರ್ಗ ಬಂದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಸಭೆ ನಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪೇತ್ರನ್ ಕೊಟ್ರ ಯೋಹನ್ ಕೊಟ್ರ ಯೋಹನ್ ಒಬ್ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕುರಿಮಿಗಳು ಮೇಯಿಸು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೇತ್ರನ್ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಜೈಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಹೋದರನ ಬಲಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗುಣಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹ ಯಾರಂತೆ ತಮಾರ್ ರಾಹಾಬ್ ಬೆಚ್ಚಿಬ ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದೇವ್ರೇನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಹೊರಗಿನ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡೋದ್ ದೇವ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಹೃದಯ ಅದಕ್ಕೇನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರ ಸತ್ತಿ ಕರ್ದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆತನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊಹೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆತನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದವು ನೀತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯರಾಗಿದ್ದ ತಾಮಾರ್ ರಾಹಾಬ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚವ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾದ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಸೊ ರಾಜು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಮಿಲ್ ಹಾಡು 